పవన్ కళ్యాణ్ పై జగన్ వ్యక్తిగత విమర్శలు వ్యూహాత్మకమేనా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పై వైఎస్ జగన్ చేసిన వ్యక్తిగత విమర్శలు ఇప్పుడు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి ఇప్పటి వరకు టీడీపీ వైసీపీల మధ్య ఈ తరహా వ్యక్తిగత విమర్శలు ప్రతి విమర్శలు చోటు చేసుకోగా తాజాగా వైసీపీ జనసేనలో రంగంలోకి వచ్చాయి వాస్తవానికి పవన్ కళ్యాణ్ పై ఈ తరహా వ్యక్తిగత ఆరోపణలు మొదలుపెట్టింది టీడీపీని అన్న విషయం తెలిసిందే నాలుగేళ్లు టీడీపీని వెనకేసుకొచ్చిన పవన్ కళ్యాణ్ ఎప్పుడైతే చంద్రబాబు లోకేష్ల మీద అవినీతి ఆరోపణలు మొదలుపెట్టారో ఆ వెంటనే టీడీపీ సోషల్ మీడియా పవన్ కళ్యాణ్ పై వ్యక్తిగత విమర్శలు ప్రారంభించింది ఎమ్మెల్సీ బుద్దా వెంకన్న లాంటి నాయకులు నేరుగానే పవన్ కళ్యాణ్ పెళ్లిళ్ల వ్యవహారంపై విమర్శలు చేశారు అయితే పవన్ కళ్యాణ్ టీడీపీతో కలిసి ఉన్నప్పుడు కానీ ఆ తర్వాత కానీ వైఎస్ జగన్తో పాటు ఆ పార్టీ నాయకులెవరూ పవన్ కళ్యాణ్ పై వ్యక్తిగత విమర్శలు చేసిన దాఖలాలు లేవు కొద్ది కాలంగా పవన్ కళ్యాణ్ జగన్ లో ఒకే రీతిలో టీడీపీపై విచ్చుకుపోవడం ఆ రెండు పార్టీలు ఒకదానిని ఒకటి విమర్శలు చేసుకోకపోవడంతో వచ్చే ఎన్నికల్లో జనసేన వైసీపీ కలిసి పోటీ చేస్తాయని లేని పక్షంలో కనీసం ఎన్నికల తర్వాత పరస్పర సహకారం ఉంటుందన్న విశ్లేషణలు సాగాయి రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేసిందంటూ టీడీపీ ఏకపక్షంగా బీజేపీపై విమర్శలు చేస్తున్నా ఇటు వైసీపీ కానీ అటు జనసేన కానీ బీజేపీని పన్నెత్తి మాట్లాడకపోవడంతో చంద్రబాబును దెబ్బతీయడానికి పవన్ జగన్ లను కలిపేలా బీజేపీ స్కెచ్ వేసిందన్న అభిప్రాయం బలపడింది టీడీపీ నేతలు కూడా కొద్ది కాలంగా ఇదే ప్రచారాన్ని ప్రారంభించారు దీనిని ఖండించడానికి జగన్ ప్రత్యేకంగా ఓ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చి వచ్చే ఎన్నికల్లో వైసీపీ ఒంటరిగానే పోటీ చేస్తుందని స్పష్టం చేశారు మరోవైపు టీడీపీ జనసేన వచ్చే ఎన్నికల నాటికి కలిసిపోతాయన్న అనుమానం వైసీపీని అంతర్గతంగా పట్టి పీడిస్తూనే ఉంది అయితే ఇటీవల తెలుగుదేశం పార్టీ పార్లమెంటులో అవిశ్వాస తీర్మానం ప్రవేశపెట్టిన విషయం తెలిసిందే వాస్తవానికి ప్రత్యేక హోదా కోసం అవిశ్వాసం పెట్టాలని వైసీపీకి సూచించింది పవన్ కళ్యాణే వైసీపీ అవిశ్వాసం పెడితే తాను ఇతర రాష్ట్రాల ఎంపీలు మద్దతు కూడగడతారని పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పుకొచ్చారు అయితే వైసీపీ పార్లమెంటులో అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టినా అది చర్చకు నోసుకోలేదు దానిపై చర్చకు స్పీకర్ అనుమతి ఇవ్వలేదు ఆ సందర్భంలోనూ పవన్ కళ్యాణ్ కేంద్రాన్ని పన్నెత్తు మాట అనలేదు కొద్ది రోజుల క్రితం టీడీపీ అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టిన సందర్భంలో కూడా పవన్ కళ్యాణ్ దీనిపై స్పందించలేదు అప్పటి నుంచే వైఎస్ జగన్ కు పవన్ కళ్యాణ్ టీడీపీల బంధంపై అనుమానం మరింత బలపడిందని అంటున్నారు ప్రత్యేక హోదా కోసం వైసీపీ చేపట్టిన ఆంధ్ర బంద్ కు సహకరించేది లేదని పవన్ కళ్యాణ్ స్పష్టంగా చెప్పారు దీంతో జగన్ కు మరింత స్పష్టత వచ్చేసినట్లు తెలుస్తోంది ఈ కారణంగానే జగన్ వ్యూహాత్మకంగా పవన్ కళ్యాణ్ పై వ్యక్తిగత విమర్శలు చేసి ఉండొచ్చని భావిస్తున్నారు జగన్ ప్రెస్ మీట్ లో పవన్ కళ్యాణ్ పై విమర్శలు చేసిన వెంటనే టీడీపీ నాయకులు కొందరు పవన్ వెనకొచ్చి మాట్లాడడంతో టీడీపీ జనసేన మధ్య లోపాయికారి అవగాహన కొనసాగుతుందన్న అభిప్రాయం బలపడుతోంది పవన్ ను జగన్ వ్యక్తిగతంగా విమర్శించడాన్ని తప్పుపట్టిన టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ బుద్దా వెంకన్న గతంలో జగన్ పై ఇంతకన్నా దారుణంగా వ్యక్తిగత ఆరోపణలు చేశారు ఒక్క బుద్దా వెంకన్నే కాదు నిత్యం పదుల సంఖ్యలో టీడీపీ మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు నాయకులు జగన్ ను వ్యక్తిగతంగా టార్గెట్ చేస్తూ విమర్శలు చేస్తూనే ఉండడం మనకు తెలిసిందే ఇదిలా ఉంటే జనసేనకు పట్టున్న గోదావరి జిల్లాలో వైఎస్ జగన్ పవన్ కళ్యాణ్ పై చేసిన వ్యాఖ్యలు పెనుదుమారమే రేపుతున్నాయి నిజానికి అధికారానికి దగ్గరగా వచ్చి కూడా వైసీపీ ప్రతిపక్ష స్థానానికి పరిమితం అవడానికి పవన్ కళ్యాణ్ కారణం అన్నది వైఎస్ జగన్ అభిప్రాయంగా ఉంది గతంలో పవన్ కళ్యాణ్ అధికారంలో ఉన్న టీడీపీని టార్గెట్ చేయకుండా విపక్షాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని విమర్శలు చేయడంపై వైసీపీ నేతలు ఇప్పటికీ ఆగ్రహంతో ఉన్నారు అయితే కొద్ది రోజులుగా వైసీపీ జనసేనల మధ్య మాటల దాడి ఆగిపోయింది ఈ తరుణంలోనే ఈ రెండు పార్టీల మధ్య పొత్తు పొడిచే అవకాశం ఉందన్న ప్రచారం మొదలైంది వైఎస్ జగన్ ఇటీవల ఇంటర్వ్యూలో దీనిని ఖండించాడు కూడా వివాహగానాలు ఈ విధంగా సాగుతున్నప్పటికీ జనసేన టీడీపీ కలిసిపోతాయని వైసీపీలో ఏదో ఓ మూల అనుమానం ఉంది ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటును వైసీపీ వైపు మళ్లకుండా జనసేన పార్టీ తీలిస్తే తమ గెలుపు సులువవుతుందన్న స్కెచ్ టీడీపీ వేసినట్లు వైసీపీ భావిస్తోంది ఈ లెక్కలతోనే జనసేనను టీడీపీ స్థాయిలో టార్గెట్ చేయాలన్న నిర్ణయానికి వైసీపీ వచ్చిందని దీనిలో భాగంగానే జగన్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారని అంటున్నారు వాస్తవానికి గోదావరి జిల్లాల్లో ప్రధాన సామాజిక వర్గంగా ఉన్న కాపు యువత టీడీపీ వైసీపీల నుంచి జనసేన వైపు మళ్లింది గత ఎన్నికల్లో కూడా వీరంతా పవన్ కళ్యాణ్ పిలుపు మేరకు టీడీపీ కోసమే పనిచేశారు కాబట్టి వీరి వల్ల తమ పార్టీకి కొత్తగా వచ్చే లాభం గానీ నష్టం గానీ లేవన్న నిర్ణయానికి వైసీపీ వచ్చేసింది ఈ జిల్లాల్లో మరో ప్రధాన సామాజిక వర్గంగా ఉంటూ టీడీపీకి అండగా ఉంటూ వస్తున్న బీసీలను ఆకట్టుకునేందుకు వైసీపీ ముమ్మర ప్రయత్నాలు చేస్తోంది కాపు రిజర్వేషన్ బిల్లుతో బీసీలు కాపుల మధ్య గ్యాప్ పెరిగింది దీంతో బీసీల్ని ఆకట్టుకోవడానికి
కానీ తమ అభిమాన నేతను ఎవరు విమర్శించినా తట్టుకోలేకుండా ఫ్యాన్స్ విసుగుపడడం సినీ హీరోల విషయంలో ఎక్కువే ఇప్పుడు కూడా అదే జరుగుతోంది తమ నేతపై జగన్ చేసిన కామెంట్స్ కి సోషల్ మీడియా వేదికగా జనసేన సెక్రటరీ టీం నిప్పులు కురిపిస్తోంది వీటికి కౌంటర్ గా వైసీపీ అభిమానులు రెచ్చిపోయి పోస్టులు చేస్తున్నారు నిన్నటి వరకు జగన్ పవన్ లను ట్రోల్ చేసిన టీడీపీ ఇప్పుడు ఈ ఇద్దరు నిడమ జరుగుతున్న సోషల్ మీడియా యుద్ధాన్ని సోద్యంలా చూస్తోంది